娜呀，请你结识我的玫瑰花，它会带给你好心情，好心情啊！爱情是一团麻，但绝不是解不开的疙瘩。呃，爱情是麻辣烫，卡拉是条狗。小白呀，这花可真漂亮！我说你这个艺术总监像个二百五，完全就是一个傻。我要不是一文化人，我就把那字儿给说出来。小白，没关系，你有一点紧张，我能接受的，过来坐吧。何秘书，给小白上饮料，给我上奶咖。好了，那驾照的事儿就不麻烦您了。但是你记住，下次玩儿可千万找个好点的，别找。于总，你老公是,是不是生气了？没关系，我要的就是这种效果。注意保护眼睛啊！谢谢柳经理。不客气。哎。教你那些文件的插入和驱动程序学的怎么样了？就是好多英语命令不认识，只能硬记。硬记是不行的呀，你要想真正掌握的话，必须得好好学英语。可是我基础太差了。基础差不怕呀，只要你肯学就行。肯学。肯学，肯学就一定能学好。谢谢，我一定会努力的。<笑>好，今天先休息一会儿吧。啊，刘经理，我给你弄杯咖啡吧。可以，可以，谢谢你说你这是干啥呀？吃那么多安眠药？这医院怎么搞的？没有床位了吗？把我安排在过道里。行了，大妹子，这就不错了。现在这季节得病的人多，不过像你这种事儿也少。哎，这老话说得好，好使还不如赖活着呢。你说你这样做，对得起你爹妈呀？快吃。爹妈，他们早就不认我了。为啥呀？还不是因为他。当初我坚决要跟他好，可是家里不同意，说他是有老婆的人。我不听，和家里闹翻了。我现在才知道，千万别去碰有夫之妇。哎呀，不听老淫言吧。现在明白了，他把我害苦，害得我是有家不能回。他不是坚决要跟他老婆离婚吗？他骗我的。会吧？你想想，他要是下狠心离，还能离不了吗？男人，我算是看透了。活该，那也是你自找的。对，佳姐，你骂的对，是我自找的。大妹子，你以后啊，再也别干这损人不利己的蠢事了。不，我要报复。嗯，咋报复啊？他往我心里捅刀子，我就往他眼里扎刺。啊，扎着了吧？对。呃，这段教的你都最基本的，你要学会灵活运用，以后啊会越来越难的啊。行了，今天啊就到这儿了，早点回家休息啊。我想多留会儿，前段时间因为弟弟的事儿落下太多了。那你也不能一口吃个胖子啊，身体是革命的本钱呐、啊。
我开车送你回去，关机。不用了，我自己回去吧。都那么晚了，我开车送你回去吧。啊，走老总队真好啊！那行，咱俩回去休息吧。好，谢谢柳经理。不客气，那我先走了啊。现在资金还有一百多万的缺口，还差这么多啊？嗯，不但这样，刚才会计说还需要留出一部分当做流动资金。照现在的情况看，办法只有一个了。什么办法？我们现在必须去向……你等一下。喂，克星啊。什么事儿啊？呃，上次跟你说进电脑那事儿，马上终止。我今天下午已经跟惠美公司把合同都签了。什么？已经签了？对啊，人家又让了一点利给我，我当然要签了。你必须马上想办法终止合同。为什么？我以后给你解释为什么。反正你要想尽办法，一定要终止这个合同，千万不能履行。这个恐怕不行，我得遵守游戏规则。那你马上解雇何川。为什么呀？你不要问问那么多为什么，你就按我话去做就行了。你简直毫无道理！你有什么权利干涉我的经营？喂，宁阳，我，宁总，出什么事儿了？没什么。哎，你刚才说的那个什么办法？啊，我是说，我们现在只能向银行贷款。那就照你说的去办吧，向银行贷款。恐怕需要用俱乐部做抵押。谁呀、啊？你们不是已经谈清楚了吗？你听我说，小杨，我必须当面跟你说。如果还是谈那件事情的话，就免了吧。你听我说，小杨，你必须解雇何川。你有什么权利干涉我的经营？你听我说，小杨，我必须得跟你说明。你怎么那么多必须啊？你听我说，现在请你走吧，我必须要工作了。哎哎哎，喂，小杨。你叫什么？啊，哈笑把门给插死了。是我叫他关的。那我睡哪儿呢？今天？沙发呀，被子都给你拿出来了。哎，龚永浩，你这是不是太过分了点？你不过分吗？过分吗？哎，过分吗？哎，你、啊、你听我说，你不过分我过分吗？你不过分吗？啊、我怎么觉得我一点儿都不过分呢？龚永浩，你把那户口本翻开看看，谁是户主？
，我哈的门，我堂堂正正一户主，啊，连个睡觉的地方都没了，你还不过分？我觉得呀，没把你赶出这个家，那根本就不算过分。哎，那凭什么把我赶出去啊？你自己心里明白，你背着我跟哈笑都做了什么见不得人的事儿啊？啊，我做了什么了？我，我为了这个家，我干两份工作。我起早贪黑，风雨无阻；我不抽烟，我不喝酒，哼，还要辅导哈校的学习，开家长会，参加社区义务劳动。我每个月的零花钱才五十块钱，你还要我怎么样你？你那好，我问你，这什么？什么什么？装什么蒜呢？我给你念念。温泉度假村客房收据。房费六百四十块，怎么回事？没话说了吧？哈的门呐、啊，哈的门！我辛辛苦苦为这个家到处推销化妆品，我看了多少白眼，碰了多少钉子，我连一支五十块钱的口红我都舍不得买。你倒好，啊，带着情人出去兜风，一晚上就是六百多。那那是我攒下的零花钱。零花钱，我呸！我龚永红嫁给你那么多年啊，你买过一样样东西给我没有？去年我过生日就送给我一双丝袜，那还是冒牌的，一穿上就滑丝儿，害得我这大街上得用手捂着大腿。我这是光着屁股腿撵着转着圈丢人呢，我啊！对别人你可倒真大方。我是出差。出差？就你们那个卖水的破公司出什么差啊？到度假村去出什么差？哎，就算是出差。为什么不坐公车呢？要骑自行车，多好啊，多浪漫呐、啊，多幸福啊！啊，跟一个女的骑自行车出去兜风。我问你，那个女人是谁？一个客户。客户？你跟客户到度假村去干什么？干，呃，什么也没干，只是聊聊天儿。聊聊天儿？你蒙谁呢？你怎么跟我就不聊天呢？啊，跟你说不上两句话你就打哈欠、哎。真的只是聊聊天。那收据上不是明明写着吗？房间开的两间，我们一人住一间。哈德曼，我警告你，你要是做了对不起我跟哈笑的事儿，我就跟你怎么样离。离就离，谁怕谁呀、啊？爸，你都快睡地上了。嗯，啊，哎呀，啊，昨天晚上我敲门，你为什么不开门呢？我我睡着了，没听见。撒谎。我没撒谎，是你撒谎。你说出差，结果跟一个阿姨骑自行车去了。你听谁说的？你别管，反正我知道。啊、哦，你个小叛徒，是你向你妈妈告状了吧？是，是他逼我的。他逼你，你就说了。个小叛徒，我对你够好的了吧？从小把你抚养长大，你看看你脚上，为了给你买一双名牌运动鞋，我把烟都给戒了。你倒好，背后告我的黑状。你说呀，为什么告我的密？你到底想干什么你？你我想，我想要你们不离婚。
赶紧，好，他们回来啊。哎，哎。魏师傅，魏师傅，哎呦，哎呦，哎呦，行不行？哎，你你你你这样，我怎么跟你说话？快快，哎，什么事儿啊？你这，我跟你说，魏师傅啊，哎呀，好，哎，大姐，刘峰，哎，梁小姐，我给你找谁了？找人。哎，这个在，进去那个，哎哎，那个那个。你不能进去，我我为什么不能进去？保安都放我进来了。你是听保安的还是听我的？我是这儿的总顾问。国家三令五申，你们就是不听。年纪轻轻的，干什么不好啊？干嘛要害人害己啊？我我我害谁了？我我我怎么听不明白呢？哎，我说的够清楚了，这是。高尚住宅小区，严禁像你这种人进入。我这种人，我是那种人。你这包里装的什么？打开看看。嗯，看就看，有什么呀？你看，你看，包里都是化妆品。一包的化妆品，你不是干这个的，还会是干什么的？你到底是溺安还是雷德贤尼的？我哪儿都不是，我是安磊化妆品公司的。嘿嘿，好啊，你终于说出来了啊！那我呀，更不能让你进去了。这又是为什么？为什么？你还不清楚？你,你都没有说，我为什么要清楚啊？嘿，这是非法传销，清楚了吧？啊、清楚了啊！啊！小姐，小姐。我是老哈，哈的门，小姐啊！哎哎哎哎，你还待在这儿干什么呀？我待这儿碍你什么事儿啊？我是不会放你进去的，我这个人呢，是很讲原则的。我还不进去了，我就站在这儿，等刚才送水那个人出来，可能会等上一整天的。你就别犯傻了，你是等不到他的。我就不相信他今天不出来。他肯定啊，就从后门走了，后面有个小门，他每次来呀、啊，都是从前门进，后门出了。爬个门，我告诉你。总有一天我要逮住你！真没想到，我老公平时那么老实，居然天下好男人都死绝了。好啦，别多想了。你会不会搞错了？怎么可能？铁证如山呢，他自己都承认了。承认了就好，不像我老公，永远是能蒙就蒙。知足吧你。哎，你怎么样啊？跟你老公和他摊牌了吗？一个摊了，一个还没有。谁没摊啊？那个妖精啊！为什么不跟他摊啊？他说，他说他，他说他手里攥着子枪的把柄。你管他那么多？不管不行啊！他说了，要是把这把柄扔出去，子枪就会坐牢。活该！哼，到这时候呢，你还帮他着想？不是为他着想，是为我女儿。你想啊，如果如果他出了事儿
，那对雪儿影响多大呀？那你打算怎么办呀？我打算跟那个妖精再深谈一次。你对他还那么客气？要是我，我要是知道谁第三者插足，我把他的腿给他砍下来呢。我也想砍，嗯，可是不行啊，要沉住气，要把事情弄清楚。不行，我得赶紧走了。今天那个妖精出院，我得到医院接他。当一个女人，好难啊！晚上十一点十分，男人和目标乘坐一辆车牌号码为幺三三三八的桑塔纳，离开公司。十一点二十分，在门口聊了几句，男人开车离去。他们都聊些什么？距离太远，具体聊些什么听不清楚。只是听见目标叫他柳经理，是他。今天早上七点三十分，目标再次前往网络公司。行了行了，你继续监视，有什么情况随时给我汇报。喂，喂，张秘书，我马上要出去一趟，公司，你就看着点。你这么啰嗦干嘛？我要回家谈正事儿，你跟着我干嘛？哎，美兰，你要去哪儿？顶楼上班。你先别走，我找你有事儿。我要干一番事业，以后有什么事儿要提前预约，另找时间吧。可这事儿我必须今天谈。好，你说吧。我想，我们分开吧。好啊。你说什么？我说离婚。为什么？这还用问吗？这段时间，你跟那个姓白的打得火热。前段时间，你又跟那个住在对门的土老财搅和在一起。你胡说！我那是在做戏，是假的。假的也能成真的，有道是，假戏真做。既然这样，我退居二线，成全你们。我让贤，你休想自己在外面养小蜜，反而倒打我一耙。我养小蜜，证据呢？你三番五次的去公司胡闹，结果怎么样？你说的那个人根本就不存在，相反。我倒是掌握了一些证据。你在外边乱搞，生活糜烂，这都是诬陷，全是诬陷。我告诉你，我已经忍耐很久了，我不能再戴绿帽了。我必须要维护公司的形象。作为董事长，我的太太不允许别人乱搞。我没有乱搞，你为什么要这么说我？说实话，出了这种事儿。他唯一能解决的方法就是离婚。这是离婚协议。这房子还有你开的车，归你；公司还有百分之十的股份也归你。我想，你的生活不会有问题。签字吧。要不先看看。想离婚，想抛弃我，休想！你可以撕毁协议，但是婚姻法规定。夫妻只要分居达两年，就可以自动解除婚约。我想，这两年很快就会过去。我有足够的耐心等待这一天的到来。你这个
流氓、无赖！你给我滚！注意形象。你现在毕竟还是董事长的太太。滚！于总，你好。我好什么呀？我都快死了。于总，你怎么了？董事长要跟于总离婚。是吗？那他为什么跟你离婚呢？就是因为你。我？这这这不是做戏吗？要不要我去跟你丈夫解释一下？算了，这种事儿越描越黑。那以后我们得疏远一点，保持一定的距离。不用，我们不能中了他的奸计。他是想达到他不可告人的目的。什么目的啊？他想甩了我，跟那个姓安的好。是吗？打错了算盘。我不是乔一环，我是不会让他的阴谋得逞。你找谁？我我不找谁，我看看看看。比如说，老板呐、啊，同事啊，老婆啊，邻居呀、啊，尤其是第三者。我没有具体的对象不？那，那你何必花这冤枉钱？我只是觉得我这心里有有有有点憋得慌，就是感觉有点像那个
，好像那个，就像心里有一股火，串来串去的难受。哎，对，哎，对对对对对对对。又像鼻孔酸酸的，打不出喷嚏。哎，对，哎，对对对对。嗯，还像平白无故的挨了一记耳光，心里委屈的慌。啊，对，对对对，对。哎呀，姑娘，啊,啊不，女士，你说的太对了，你真是说出了我的心里话。这个就叫那个，呃，什么，呃，那个什么压力。啊，对。压力，对对对对对，这就是快节奏带来的压力。嗨，姑娘，你说的太对了。嗯，啊不，啊啊啊不不不不不，我姓鲍，啊，鲍鱼的鲍。哦哦哦哦哦，鲍鱼女士。什么呀？我是姓鲍，不是什么鲍鱼。哦，啊，姓鲍女士。哦不，嗨，我真是，哎，鲍女士，你说，我有压力，我该怎么办？发泄呀，嗯，就像是肚子里有一股气，串来串去的难受，嗯，放个屁就好受多了。我们这个发泄吧呀，就是让你来放屁的。放屁啊、哦，嗯，这只是打个比方。你看，我们这儿啊有好多好多东西，这个可以打，还有这个可以拍。对不起啊，对不起啊，哎，对不起，这个请，这个请，呃，你看，呃，我们这儿还有好多好多的呃盘子、杯子、碗，都是可以摔的。五块，五块，两块，啊，这个便宜，这个便宜，哦，啊，一块，没赚你钱呐、啊。我们这个进价都九毛，哎，能打折吗？有会员卡就打折。哎，我老婆有会员卡。哦，家属，好吧，八折。呀，你不能这样，太文雅，你要这样狠一点。那一点，你们放心，里面不会有安眠药。我带你们出去啊！嗯、呃，对不起哦。哎呀，哎呀，不冲掉就会留下印子了。哎向谁示威呢？我没向谁示威，我也一起去。我看动画片，我也去。不许看电视。现在我为您播报关东地区的天气预报、哎。你怎么这么不讲道理呢？这电视也不是你一个人的，我也有份儿。我偏不许你看。嗯，怎么又？你说，你今儿上哪儿去了？东西南北，全城都去了，给全市人民送去真武山的滋润。怎么着？送水是上午，我问的是下午。从公司出来，你去哪儿了？我能去哪儿呢？你不是一直跟着我吗？是，我是一直跟着你，啊，但是一到富豪花园我就跟丢了。以后你去哪儿啊？我去你们太太俱乐部了。那儿都是女的，你去那儿干什么？我看看，看什么？看。说不出来了吧？你肯定是跟哪个女的约会去了。你不是说过吗？我既不是周润发，也不是刘德华，你老公这模样，要钱没钱，要脸没脸儿，那谁瞧得上我呀？那说不一定啊啊！有些女的就专找你们这种没脸没皮的。哎呦，你抬举我了，哈德曼，我警告你。总有一天，我要把那狐狸精给你揪出来。啊
你在家？小雪呢？上晚自习去了。早上我放在写字台上的字条，你看见了吗？签字了吗？你不是做梦都盼着这一天吗，玉环？有些事儿不是你想象的那样。我想象成什么样？你是不是认为我在外面怎么怎么地了？啊？我告诉你，根本就没有，都是你凭空想象的。你说一个男人在外面怎么会没有朋友？啊？花子强，你别再狡辩和解释了，我只想告诉你。如果你不想毁了你自己，不想毁了女儿，不想毁了这个家，你就把实话告诉我，你到底有什么把柄抓在别人手里？也许我还能帮到你。你要什么实话？你怎么帮我？另外，我也没有什么要告诉你的。真的吗？当然是真的。那好，你想明白了，到时候你可别后悔。你就放心吧，我做事从来不后悔。您好，您所拨打的号码是空号，请和最后再拨。说。王子强，我绝对不会放过你。昨天托你办的事儿，你给办了吗？什么事儿啊？哎哎，咱们昨天说好的，搁我们家西明做媒的事儿啊。哎呦，我没忘，就是啊，昨天晚上他心情不好，所以我没敢说。哦，那就再等等吧。哎，不过玉环，咱们家西明急着送许小姐东西，你得说说，他送什么好啊？现在就送东西啊？是啊。哎呀，不是时候，太着急了。哎，你得说说。咱们也好准备准备呀、啊！哎呀妈，这这一下子我哪说得出来呀、啊？你就随便说说呗。哎呀，他这个人呐，有点小情调、小感觉。我觉得吧，就这样。他生日的时候啊，你给他送蛋糕；情人节的时候啊，给他送什么玫瑰花什么的。哎，哎哎有是情人，还有节气呀、啊？这土老帽！二、哦、月十四号是情人节。那你刚才说，情人节送他什么来着？男人送女人玫瑰花，女人送男人巧克力。哦，这男人送女人玫瑰花，女人送男人巧克力。行，你自己背吧，我就赶紧回去了。哎，玉华，这俩南瓜拿回去煮了吃啊。哎呀，刚摘的，新鲜着呢。谢谢啊，哎，行行。哎呦，大妹子，你怎么又抽烟了？我跟你说了多少次了，这女人抽烟呐，这脸上得起黄褐斑。黄褐斑怎么了？变成黄土高原也没关系。大妹子，你咋好赖不懂呢？你说那小脸要长了黄褐斑，那能好看吗？哼，我才不管呢！以后我再也不用脸蛋取悦男人了，脸是我自己的。我想怎么样就怎么样。哎呦，大妹子，听你这心情，今天不大好啊。霞姐，嗯，对不起，我不是冲着你，我是冲着他。谁呀？还有谁呀？华子强。哎呀，他呀，大妹子，不是我说你。就冲你那么年轻，那么漂亮，你干啥非找老头子呀？他有啥好的呀？你要是信得过我吧，哈，我给你介绍一人儿。送男人巧克力，男人送女人玫瑰花，女人送男人巧克力，男人送女人玫瑰花，女人送男人巧克力，玫瑰花，男人巧克力，玫瑰花。你干什么？你没干什么。拿出来。没干什么。拿出来呀、啊、你！这这
些是你该看的吗？不该，但我情不自禁。不许情不自禁。好，那那我就做我亲兵，做我亲兵。不过我们现在是城市人了嘛，城市人就应该看这些东西。切，城里人好的你没学到，你就学到这些。城里人好的多着呢，比如说那个情人节。男人送女人玫瑰花，女人送男人巧克力。呃呃，不对，呃，应该是女人送男人玫瑰花，男人送女人巧巧克力。说，那我就报警了。